Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Herr der Ringe Online. Wir befinden uns mit unserem Schurken Millie Mack endlich Band 1, Buch 15, das letzte Buch, Kapitel 1 oder vielleicht sogar schon 2. Wir stehen hier vor den Türen von Delosat, es ist in, ähm, in den Trollhöhen und wir sollen hier mit Nameless reden, die haben wir nämlich beim letzten Mal gefangen genommen. Ja, es ist Buch 15, Kapitel 1, wir sind also ganz, ganz am Anfang. Und wir sollen die jetzt mal verhören. Wir haben hier also ihre Wächter, die so ein bisschen auf sie aufpassen. Jetzt muss ich sie erstmal finden. Ich würde einfach mal sagen, die ist vermutlich ganz da hinten. Ich will aber trotzdem mal gucken, weil wir sind ja hier schon mal durch in so einem... War das ein Sitzungsspiel? Nee, es war einfach nur eine Inni. Äh, da haben wir so ein bisschen den, die Hintergrundgeschichte, als sie hier zum ersten Mal gefangen genommen wurde oder versteckt wurde, eingekerkert wurde. Ja, das haben wir hier erlebt. Das war damals ihr eigener Vater, der sie hier eingesperrt hat, in der Hoffnung, es würde ihr irgendwie gut tun oder so. Hier kann man nicht durch. Blub, blub. Aha, da stehen doch schon ein paar Wächter. Da sind wir vermutlich richtig. Da ist sie. Darf ich hier rein? Gesperrt. Na, besser ist es vielleicht. Ich bin überrascht, Millimack. Ich hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet ihr kommen würdet, um euch die Geschichte eurer gescheiterten Elbenmaid anzuhören. Es ist sicher schwer zu glauben, aber ich bin befreit von dem Bösen, das mich einst in seiner Macht hielt. Es ist, als ob sich ein Schleier von mir gehoben und Ketten sich gelöst hätten. Der Ring Nachuil und das Verlangen nach ihm halten mich nun nicht mehr in ihrem Bann. Na, das ist doch gut zu hören. Ich habe schlimme Neuigkeiten. Eine Warnung für die, die zu den, äh, was, die? Für die, die sie zu beachten geneigt sind. Ugh. Als Amatiel habe ich Gerüchte gehört von einer versteckten Stadt der Dunedain, Esteldin, kenne ich. Sie sandte einen Meisterspion aus, um herauszufinden, wo sie sich befindet. Und in der Zwischenzeit hat sie sie gewiss entdeckt. Die Waldläufer müssen davor gewarnt werden. Wenn die Spionen sich in Esteldin einschleichen kann, werden in aller Heimlichkeit zahlreiche Truppen gegen die Stadt geschickt. Reist in den Nordhöhen und warnt der Anführer des Lagers vor der Heimtücke, die ich da angestiftet habe. Hm. Wenn ihr diese Aufgabe annehmt, reist ihr automatisch nach Esteldin. Das finde ich ja nett. Sprecht mit Halberat. Klingt irgendwie ein bisschen seltsam. Also ich frage sie nach ihrer Vergangenheit und sie sagt, sie hat da einen Spion hingeschickt. Komisch. Na gut, wir werden mal den Halberat warnen. Aber nicht ohne Pferd. Wir sind ja hier in Esteldin. Der Halberrad, der ist ja hier drin in seinem Gemäuer. Da hält er ja den Rat des Nordens ab. Mal gucken, ob die anderen immer noch da sind. Also Gildor in Glorion und äh, wen hatten wir noch? Dein, glaube ich, oder so. Oder Oin, oder? Hm. Derzeit nicht möglich. Sprecht mit Halberrad. Wieso ist es nicht möglich? Ich soll doch aber mit ihm reden. Äh. Wieso ist das nicht möglich? Verdammt! Ich hasse sowas. Oder ist der hier drin? Dann ist er vielleicht hier. Inzwischen. Vorher saß er an dem anderen Ding. Jo. Da ist er ja. Dori war das, okay. Und Nelly Boskins. Was kann ich für euch tun? Was bringt euch heute nach Esteldin, Millimag? Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Eine Spionin? Unter uns hier in Esteldin? Es klingt unwahrscheinlich, dass sich bei uns ein Spion einschleichen kann. Und umso unwahrscheinlicher, wenn man bedenkt, aus welcher Quelle diese Information stammt. Wenn ihr jedoch darauf besteht, dieser Sache auf den Grund zu gehen, dann sprecht mit den Flüchtlingen, die kürzlich aus Angmar gerettet wurden. Ihr werdet ganz sicher feststellen, dass sie einfache Tierhüter und Bauern sind. Sprecht mit den Flüchtlingen vor der Bibliothek in der Nähe der Handwerkshalle, dort wo sie meinen Brüdern bei der Ausbildung zuschauen und beim Stallmeister. Sowohl ich äh, wirklich, obwohl ich wirklich meine, dass es unklug ist, den Worten des Feindes Glauben zu schenken, Millimax. So, wir sollen mit vier Flüchtlingen insgesamt sprechen. Er hat uns ja gerade gesagt, wo in etwa die sind. 
Der hat ja schon gesagt, es ist eine Spionin. Es wird also wohl eine Frau sein. Hier haben wir ja schon mal einen, Eon. Du wirst sterben. Na, oh, das klingt ja richtig nett. Seit meiner Flucht aus Angmar habe ich nichts Auffälliges gesehen, Schurke. So, bei der Handwerkshalle hieß es. Da. Nein, nee. Die trefft du bei deinen Dienern der Eisernen Krone. Eine Spionin? Ich habe gar viele Dinge gesehen, aber keine Spionen. Mhm. So, dann einmal beim Stall und einmal bei den Ausbildern. Also die Ausbilder sind ja hier. Nehme ich mal an, dass es hier irgendwo ist, oder? Ja, da. Das ist doch eine Frau. Ich vermag nicht zu sagen, was aus meinem Volk werden wird. Ich wüsste nicht einmal, wie ich das erkennen sollte, was ihr da sucht, Schurke. Ich bin nur ein einfacher Bauer. Naja. Wer weiß. Wenn ich mir die so angucke. So, und dann hier irgendwo. Alles wird vermisst. Oh, oh. Hat sie sich wieder aus dem Staub gemacht. Also nochmal zu halber Rad. Können wir ihm das gerne erklären? Ja gut, dass die mir jetzt nicht direkt sagen, ja, ich bin das. War schon irgendwie klar. Na? Was benötigt ihr? Einer der Flüchtlinge wird vermisst? Ja. Bleibt einen Moment. Denjenigen, denen wir hier in Esteldin Unterschlupf gewähren, ist es bei Todesstrafe verboten, diesen Ort ohne meine Erlaubnis zu verlassen. So verlangt es das Gesetz. Und so hat es uns geschützt und vor unseren Feinden versteckt gehalten. Es kann gut sein, dass diese Flüchtlingsfrau nur in ihre Heimat zurückkehren will und dass sie kein Spion ist. Aber auch dann muss sie bestraft werden dafür, dass sie die Gesetze von Esteldin missachtet hat. Durchsucht den nördlichen Pass nach Angmar und bringt die Frau zurück, ob sie nun eine Spionin sein mag oder nicht. So, wir sind jetzt ganz in der Nähe. Hier durch dieses gruselige Tor kommt man dahin, wo, wo man, wenn man wieder nach Angmar will. Wobei ich hier selber noch nie durchgegangen bin. Ich weiß gar nicht, ob man hier auch wirklich durchkommt, weil die eigentlichen Pässe, die man sonst so benutzt, das sind ja eigentlich andere. Und da läuft sie alles Stopp, Freundchen. Die eiserne Krone will uns versklaven. Legt eure Waffen nieder und entfernt euch, Schurke. Ich werde mich nicht aufhalten. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Sucht die vermisste Flüchtlingsfrau. Hä? Suchen? Töten meinst du wohl. Tja, so ist das. Wer sich da nicht dran hält, der gehört vernichtet. Schon wieder so viel Grauen hier. Ist ja grauenvoll. Zack, ihr habt die Spionen unter den Flüchtlingen bezwungen. Ach, ist sie das auf einmal doch gewesen? Die Spionen? Okay, na dann, wieder zurück zu Halberat. So, Halberat. Ich habe getan, was getan werden musste. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Alles für eine Spionen. Es tut mir leid, dass ich euren Rat missachtet habe, wobei selbst der weitest, äh, Weiseste nicht ahnen konnte, dass wir von einem solchen Verbündeten unverhofft Hilfe erhalten würden. Tja, kannst du mal sehen. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Esteldin ist nach wie vor verborgen und obwohl ich froh bin, dass wir eine Katastrophe abgewendet haben, kann ich Amatil oder, nein, Namelet noch nicht ganz vertrauen. Schließlich hat sie so lange Krieg und Leid über uns gebracht. Wahrscheinlich hat sie noch viel mehr Informationen, die unserer Sache dienlich wären. Ich, äh, ihr mögt daher mit meinem Dank nach Delosa zurückkehren. Seid aber auf der Hut. Ich bin nicht so recht überzeugt davon, dass wir ihr in allen Angelegenheiten trauen können und dass es sich nicht vielleicht um eine Intrige des Feindes handelt. Okay, dann werden wir direkt wieder zurückgeportet und sollen mit Namales reden. Hm, wir hätten sie uns aber auch bis dahin bringen. Boah, hallo, es ist so finster, ich sehe nichts. 
Tja, liebe Nameless, vielen herzlichen Dank. Es hat gestimmt, was du gesagt hast. Ihr müsst euch beeilen. Esteldin kann nicht länger warten. Ich war da schon. Äh, ich bin froh, dass wenigstens eine meiner bösen Taten wieder gut gemacht ist. Das sind noch so viele andere, deren Last äh, ich für den Rest meines Lebens mit mir herumtragen werde. Auch wenn meine Tage gezählt sind. Es freut mich, dass ihr zurückgekommen seid, Millimack. Ich war nicht immer so, wie ihr mich kennt und obwohl ich zum Scheitern verur äh, verurteilt war, war mein Herz doch stets von Träumen Sinn. Doch selbst die edelsten Ziele werden von Schatten verdorben. Ich habe viel zu erzählen, wenn ihr mir zuhören wollt. Hört euch Namelis Geschichte an, scheitert nicht in der Sitzung Unfriedenstochter. Hm, ein Sitzungsspiel. So, wir sind, ähm, wir spielen eine Geschichte, die von Namelet während der Verfinsterung Regions handelt. Wir spielen Arodel, Stufe 50. Ihre Zofe, glaube ich, oder so. Oder ihre Cousine, oder was weiß ich. Vor langer, langer Zeit kam der dunkle Herrscher unerkannt nach Eregion. Einige der Elben nannten ihn Anteron, Herr der Geschenke, da er sie lehrte, die Ringe der Macht zu schmieden. In diesen Tagen betörte er auch Narmelet, Tochter von Lerdan, und brachte sie dann um den Verstand. Tja, folgt Narmelet und beschützt sie auch gleich noch. Beeilung, ich muss euch etwas Wunderbares zeigen. Ihr habt es meinem Vater nicht gesagt, richtig? Ihr wisst, wie er sein kann oder so. Die Schmiede haben mir alles beigebracht, was ich wissen muss. Habt keine Angst. Anteron hat mir versprochen, dass es nichts zu befürchten gibt. Also Anteron, ja, ist der Geschenkebringer, das ist Sauron. Allerdings als hübscher, netter Elb verkleidet. Orks, kommt, testen wir unsere Stärke. Kann man das hier nicht wieder benutzen? Ah ja. Das war das. Diese tolle Bogenfähigkeit, wo man immer alle sofort mit umbringt. Okay, cool. Dann ziehe ich die mir hier mal wieder nach vorne. Seht ihr, kein Uro kann etwas gegen die Macht Noldor ausrichten. Der Noldor. Die Noldor, das sind ja die, die Hochelben, die weisesten von allen Elben, die auch... Ähm, die auch in Valinor waren. Also Fernor zum Beispiel ist einer von den Noldor. Da ist doch noch einer. So. Mann, Mann, Mann. Was für eine Hektik. Kann ich, kann ich, habe ich nicht irgendwas, um mir das Gift hier zu nehmen? Ja, doch. Okay. Sie sagt gar nichts mehr. Ich muss wachsam sein. Wer weiß, wie viele Orks noch kommen werden. Tja. Ah. Noch mehr. So, und... Boing. Was? Der ist nicht tot? Der Erste, der nicht gleich tot umgefallen ist. Aber in unserer Gesundheit steht es ganz gut, auch um die von Namelis. Ich meine, man muss ja mit den Mitteln, die man hier hat, muss man das ja schaffen können. Äh, kommen wir mal aus dem Busch raus. Man sieht ja gar nichts. So. 
geht es euch gut? Ich habe euch im Schlachtgetümmel aus den Augen verloren. Kommt, es ist nicht mehr weit. Sie ist wirklich sehr schweigsam. Und Vater sagt, dass, es nicht, dass ich nicht bereit bin. Jetzt haben wir euch. Auf sie. Vielleicht. Das war das keine weise Entscheidung. Oh nein, jetzt müssen wir gegen die alle kämpfen. Ach, da ist ja Papa. Sehr schön. Der Erdan macht mit. Ist jetzt bestimmt böse. Namelet, was soll diese Narretei? Vater, ich. Da ist er ja. Ich denke, sie hat sich recht gut geschlagen. Ich kann es erklären. Ich. Ich habe euch verboten, mit diesem, diesem Herrn der Geschenke zu sprechen und jetzt schleicht euch hier hinaus. Euer Vater würde euch verbieten, mehr über die Außenwelt zu erfahren. Kommt mit mir, Nameless. Ich kann euch zeigen, wie ihr Dinge herstellt, die sich nicht einmal der Geiste von Feanor hätte vorstellen können oder so. Ihr würdet meine Tochter befehlen, sich mir zu widersetzen? Kommt, Nameless, wir kehren sofort nach Mirobel zurück. Möchtet ihr für immer in Mirobel gefangen sein? Hütet eure Zunge. Vater, ich gehe jetzt mit Anteron. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr mich nicht aufhalten. Kommt, Nameleth, eure Ausbildung soll sofort beginnen. Nameleth, ich, ich liebe dich. Kommt jetzt bestimmt. Hm. Oh. Euch, ich liebe euch. Na gut. Tja, tut mir leid. Ich habe getan, was ich konnte. Heute noch. Das war ja sehr aufschlussreich. Ich war jung und töricht, als mich Sauron in die Geheimnisse der Ringkunde einweihte und davon ließ ich mich umgarnen. Mit seiner Hilfe schmiedete ich einen mächtigen Ring, mit dem ich die Herzen und den Verstand derer um mich herum beeinflussen konnte. Und doch sah Sauron in mir nicht die Fähigkeit, äh, die Fertigkeit einer Schmiedin, sondern die Stärke einer Kriegerin, grausam und schön. Dadurch, dass mir sowohl Narchuil als auch mein Vater auf gewaltsame Weise verloren ging, wurde der Zauber und der Geist gebrochen, mit denen ich an Saurons Willen gebunden war. Jetzt bin ich wahr, äh, wahrhaftig frei, auch wenn ich für meine Torheit vor so vielen Jahren bitter bezahlen musste. Ich bereue äh, all die Taten, die ich beging, als ich nicht bei Verstand war. Jeder Tod, den ich auf dem Gewissen habe, ist eine Last, die, für immer mit mir die ich für immer mit mir tragen werde, selbst bis in die unsterblichen, äh, unsterblichen Westen hinein, wenn es mir überhaupt vergönnt sein wird, diese, Heil diese heiligen Hallen je zu betreten. Millimag, ich würde gerne von Nutzen im Kampf gegen das Böse sein, das ich selbst heraufbeschworen habe. Mordirit hat Narchuil zurückgeholt und wird seine Kräfte mit Sicherheit bald einsetzen wollen. Mordrambor ist arrogant, besitzt aber gute Fertigkeiten in den dunklen Künsten des Feindes und steht seinem Herrn an Bosheit in nichts nach. Auch er stellt somit eine Gefahr dar, die ich zu verantworten habe. Ich wünschte selbst, die kleinsten Wunden zu heilen, die ich in der Welt zugefügt habe. Wenn ich bei Herr Glorfindel, wenn ihr für, bei Herrn Glorfindel für mich ein gutes Wort einlegen würdet, so will ich mein Urteil hinnehmen, wie immer es auch ausfallen mag. Wenn ihr die Aufgabe bla bla und sofort nach Bruchteil. Okay. Begleitet Glorfindel zur letzten Versammlung. Aha.
Eine gute Tat hat noch lange nicht all das, äh, macht noch lange nicht all das wieder gut, was sie als Amatiel verbrochen hat, egal wie sie sich jetzt nennt. Aber ich werde über alles nachdenken, was ihr mir erzählt habt. Herr Elrond hat verlangt, dass über Namelet gerichtet, gerichtet werde und ich möchte, dass ihr mit mir kommt, wenn sie äh, verhört wird. Okay. Glorfindel, der mächtigste der Elbenfürsten, prüft das Herz von Narmelet, um herauszufinden, ob der Geist Amartils sie wirklich verlassen hat. Wenn Narmelet wirklich zurückgekehrt ist, dann kann ihr Wissen über Angmar den freien Völkern helfen, den falschen König zu stürzen. So, so. Na, wollen wir doch mal sehen, wo sie verhört wird. Vermutlich in ihrer Zelle. Es ist eine ziemlich dunkle Folge. Mir wurde von Herrn Elrond befohlen, mich mit euch zu treffen, Amatiel, Waffenmeisterin Angmars. Ihr wart den Waldläufern von Esteldin eine große Hilfe, aber das macht eure früheren Taten nicht ungeschehen. Was habt ihr zu sagen? Warum sollten wir euch nicht hier festhalten, damit ihr keine bösen Taten mehr vollbringt? Ich kann nur mein Bedauern für meine vergangenen Taten zum Ausdruck bringen. Ich bin nur noch Namelet. Ich weise den Namen Amatil und alles, was in dieser verdorbenen Verkleidung begann, wurde von mir oder so. Und äh, um was soll Namelet die Schmiede Maid Meister Elrond bitten, um den freien Völkern in ihrem Kampf gegen Angmar beistehen zu dürfen? Um bei der Zerstörung dessen zu helfen, was ich erschaffen habe. Ich trachte nur noch nach der Zerstörung Nachuils. Und wie würdet ihr eine solche Aufgabe angehen? Der Ring Nachul ist mächtig, aber nicht mächtig genug, um jemanden wie Morderit zu besiegen. Nicht durch die Macht Nachuils. Ich werde all meine verbliebene Kraft dazu aufwenden. Wenn ihr Nachul find finden könntet, wäret ihr für den Kampf gegen eure Feinde besser ausgerüstet. Würde die Macht Nachuils eingesetzt, um Morderit zu töten, würde... Nein, ich will den endgültigen Untergang Morderits und Nachuils, auch wenn ich für mich selbst keine Hoffnung habe. Eure Worten sehe ich keine Lüge und ich danke, denke, dass ihr rein Herzens seid. Obwohl ihr viel Schaden angerichtet habt, denke ich, dass Mordirit durch die ha eure Hand sterben wird. Oder gar nicht. Ich stelle euch unter den Schutz von Millimark. Na super, der euch in allen Belangen unterstützen wird. Na, vielen herzlichen Dank. Große Klasse. Wir müssen nach Bruchteil zurückkehren, Millimark. Seid ihr bereit? Aber sowas von. Ihr habt Glorfinde zur letzten Versammlung begleitet. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Kraft eurer Worte, Millimark, äh, erkläre ich euch hiermit zu einem Hobbit. Habt Namelet die Freiheit, äh, hat Namelet die Freiheit wieder. Wenn ihr nicht solch einen tadellosen Ruf bei meinen Stammesbrüdern genießen würdet, hätte ich es nicht zugelassen, sie auf freien Fuß zu setzen. Doch hört mir zu, bevor ihr von hier geht... Ähm, seid voller Argwohn und stets auf der Hut. Mein Verstand sagt mir zwar, dass Namelet nicht länger niederträchtig ist, und doch spüre ich, dass sie Nachhüel nach wie vor irgendwie begehrt. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Namelet lässt ausrichten, dass sie euch sprechen möchte, Millie Max. Sie will sofort mit der Reisevorbereitung beginnen und bittet euch so schnell wie möglich nach Delosat zurückzukommen. Oh, wie ich da dahin? Na, immerhin wird man geportet, wie es aussieht. Ähm, ich aber bitte euch, meinen Ratschlag nicht zu vergessen und Namelet stets mit Argwohn zu begegnen, für den Fall, dass wir in die Irre geleitet werden. Und zwar scheint sie in der Tat verändert und doch kann es nicht sein, dass ihr Herz, das einst so tief in das Reich des Schattens getaucht war, äh, heute völlig unbesudelt ist. Darum fürchte ich, dass der Weg, der vor euch liegt, voller Gefahren ist. Aber ich hoffe, dass ihr an seinem Ende Licht in der Dunkelheit finden werdet. Oh, ich glaube, den Titel bekommt man am Ende auch. Ein Licht in der Dunkelheit oder so. Okay, ab nach Delosat. Jetzt muss ich wahrscheinlich den Weg trotzdem wieder laufen. So ist es. Und da sind wir auch schon. Die Rede irgendwie nie. Die meisten anderen sagen ja immer irgendwas, wenn man die anklickt. Hm. Wenn wir Morderit aufhalten wollen, müssen wir schnell handeln. Ich kenne nur einen Ort, an dem er sein garstigen, äh, garstiges Tier unterstellen könnte. Hä? Ein garstiges Tier? Hm. In den Tiefen von Barat Gularan hat Morderit einen geheimen Unterschlupf. 
Gador Gularan. Der Weg dorthin ist voller Gefahren, aber vielleicht könnten wir Mordirith überraschen. Er wird nicht ahnen, dass ihr mir genug vertraut, um mich nach Angmar reisen zu lassen. Und diesen Unglaube wird, er, äh, wird ihm zum Verhängnis werden. Wir sollten nun unsere letzten Vorbereitungen treffen. Ähm, wir können nun nach Gasforsten in Angmar aufbrechen, wo, ich meinen Vater so lange Zeit, wo sich mein Vater so lange Zeit verborgen hielt und auf meine Rückkehr wartete. In Gasforsten werden wir uns einen Angriffsplan ausdenken. Ihr werdet äh, vorausgehen natürlich und Golodir benachrichtigen. Ich bezweifle, dass er mir Zugriff zu Gasforsten gewähren wird, aber er ist ein guter Mann. Sprecht mit Golodir und bittet ihn, mich einzulassen. Sobald mir das gestattet wird, werde ich euch folgen. Sprecht mit Golodir in Gasforsnir und dann reisen wir da auch hin. So gefällt mir das. So sollte es immer sein. Hallo. Was kann ich für euch tun? Amatil in Gasforsnir? Das lasse ich nicht zu. Wollt ihr vielleicht, dass wir auch Zimmer vom Mordrambor und Mordirit zurecht machen? Ich werde meine Feinde nicht in diese Festung lassen, deren Tore von meinen Brüdern verteidigt wurden, deren Blut an den Händen eben dieser Feinde klebt. Aber nein, vielleicht urteile ich zu schnell. Verzeiht mir, Limak. Ich erinnere mich noch, wie La Erdan sag, äh, lange Jahre danach strebte, seine Tochter aus der Umklammerung des Bösen zu befreien. Er ruhte nicht, bis es ihn selbst das Leben kostete. Als letzten Gefallen für euch werde ich Namelet in Gasforsnir aufnehmen. Das ist aber wirklich sehr Dürfte großzügig. Ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Namelet wird mittlerweile eingetroffen sein. Geht in das alte Zimmer ihres Vaters und fragt sie was sie von der Lage hier in Angmar hält. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut, Millimak, weil ich mir äh, immer noch nicht sicher bin, ob sie ihren alten Argwohnheiten, ähm, Angewohnheiten wirklich abgelegen hat, abgelegt hat. Ja, sprecht mit Namales. So, das heißt, das alte Zimmer ihres Vaters müsste also das Zimmer genau gegenüber von hier sein. Denn hier links, das ist ja, glaube ich, das Zimmer von Gulodirs Tochter gewesen, von Lorniel. Mann, was wir hier alles schon erlebt haben. Nun hat es mit dem Schatten von Angmar bald ein Ende. Ein Glück. Er spricht immer noch nicht mit mir. Danke, dass ihr meinen... Äh dass ihr in meinem Namen sprecht, Millimag. Von hier aus könnten wir den Plan umsetzen, mit dem wir Mordirit endlich zur Strecke bringen. In seinen letzten Worten eröffnete mir mein Vater, wie Mordirith bezwungen werden kann. Ach echt? Zwar ist Mordirith mit großen Mächten aus Minas Morgul zurückgekehrt, doch er ist noch immer gezeichnet von den äh, von Dunakar, Golodirs Klinge, die ihn durchbohrte und ihn in seinen üblen ähm, Herrn zurückschickte. Zu seinem üblen Herrn, ja. Wenn wir diese Waffe, auch wenn sie zerbrochen ist, von ihm zurück... Äh, was? Zurück würden... Würden? Hä? Hm, merkwürdig. Würde ihn die Erinnerung an seine Wunde in, in die Knie zwingen. Sprecht mit Golodi, um herauszufinden, was aus der zerbrochenen Klinge Dunaka geworden ist. Und wieder nach gegenüber. Ich grüße euch. Namelet hat einen Plan ersonnen, wie wir Morderit loswerden. Den will ich hören. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Golodi hört euch zu, als ihr Namelets Plan erläutert und nickt schließlich. Als ich meine geliebte Lorniel zu Grabe trug, hatte ich das zerbrochene Dunaka bei mir, und dort an ihrem Grab liegt es noch heute. Nach ihrem Tod trugen wir sie im Schutze der Dunkelheit so weit, wie wir uns vorwagten. Sie ruht auf einer Hügelkuppe in den Nordhängen von Goroslat. Aha, wo ist denn das jetzt zum Henker wieder? Wenn euch die Klinge Dunaka in eurem Kampf gegen Mordirit helfen kann, so sollt ihr sie von dort holen dürfen. Beschafft das zerbrochene Heft von Dunaka. Hm. Na gut, dann müssen wir hier erstmal raus und dann gucke ich mal, wo das ist. Weil hier drinnen auf die Map zu gucken, wird vermutlich nicht sehr viel bringen. So. Wenn es jetzt, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist jetzt keine Instanz oder so. Vielleicht liegt es wirklich einfach nur da irgendwo rum. Ähm, wo ist es? Hier ist es. Ach du meine Güte. Hm. 
Na gut, dann versuche ich mal, dieses Ding wiederzukriegen. Ich weiß nicht, ob es jetzt sinnvoll ist, hier durch das Tal zu gehen oder lieber außen rum. Wir werden sehen. So, ich bin da. Ich habe mich mal unsichtbar gemacht. Ja, ich wurde von ganz vielen Leuten verfolgt und habe mich dann im Kampf unsichtbar gemacht mit dieser tollen Fähigkeit hier. Hier ist der Grabhügel. Ihr habt das zerbrochene Heft von Dunaka zurückgeholt. Und jetzt sollen wir das schon wieder Golodir bringen. Grandios. Und den ganzen tollen Weg wieder zurück. Ja, da sind wir wieder bei Golodir. Ich grüße euch. Ich hoffe, das Heft war nicht allzu schwer zu finden. Naja, es ging. Dürfte ich euch einen Moment ah, Zeit so. Wir sind jetzt an der Stelle angekommen, wo wir die letzte Gefährtengruppenaufgabe machen und damit... Ähm, dann sozusagen das Buch beenden. Das machen wir aber nicht jetzt, sondern dann in der nächsten Folge. Und zwar ist an dieser Folge für heute wieder Schluss. Ihr könnt mir aber wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann. Ciao, ciao.